বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দিচ্ছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার ভাই বস আছেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের সাবেক সভানেত্রী এবং সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য নাজমা আক্তার এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি নেতা এবং সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ গোলাম মালা রানি স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষ হলো নির্বাচনের আগে এই নির্বাচন নিয়ে দেশের ভেতরের মানুষের এক ধরনের কৌতূহল ছিল গোটা বিশ্বের দৃষ্টি এই নির্বাচনের দিকে ছিল আমি আপনাদের আপনার যেহেতু দুটো প্রধান রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত আপনাদের নিজ নিজ দলের অর্জন কি এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সেটা একটু আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাইব নাজ বাংলা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অর্জন করলো আসলে শেষ পর্যন্ত ধন্যবাদ আপনাকে এই নির্বাচনের ধন্যবাদ আপনাকে এবং যারা দেখছে আমার সহ আলোচক গোলাম মোল্লা রনি তাকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনি যদি বলেন যে এই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কি অর্জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যেহেতু বিগত সময়ে একাদশ সংসদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল আমাদের মেইন অর্জন হচ্ছে যে আমরা সাংবিধানিক ধারাটাকে বাংলাদেশে অব্যাহত রাখতে পেরেছি গণতন্ত্রকে যারা বিঘ্নিত করতে চেয়েছিল তাদেরকে আমরা মোকাবেলা করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আমরা একটা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পেরেছি এবং মানুষের ভোটাধিকার যে ভোটাধিকারের জন্য ভোটাধিকার যে আইন করা হয়েছে সে আইনের মধ্য দিয়ে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সাত জানুয়ারি সে নির্বাচনে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু হয়েছে জনগণকে আমরা একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে পেরেছি গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনা সুতরাং এটি হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন এবং আরেকটি অর্জন সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করার জন্য একটা চক্র একটি মহল যারা এক সময় আমরা মনে করি যে আমাদের দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে যারা পঁচাত্তরের সময়ে ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে যারা দু হাজার সালে মানে গ্যারেড হামলা করেছে এরকম একটি চক্র নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার জন্য তারা আগুন সন্ত্রাস করেছে তারা নানান ধরনের অপকর্ম করেছে অপতৎপরতা চালিয়েছে তাদেরকে কিন্তু আমরা মানে মোকাবেলা করতে পেরেছি এবং এখানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মাননীয় সভাপতি জয়ন্তী শেখ হাসিনা এবং উনি যখন উনি ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সকল রাজনৈতিক দলকে উনি আহ্বান জানিয়েছে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করেছেন নির্বাচন কমিশন যে আমি আগেই বলেছি যে আইন করা হয়েছে সে আইনের মাধ্যমে শক্তিশালী করে একটি আমি তো মনে করি বিগত দিনে আমরা যত নির্বাচন দেখেছি দু সালে যে নির্বাচন নিয়ে কোনো কথা ছিল না সবাই সেটাকে গ্রহণ করেছিল গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবার যদিও বিএনপি নির্বাচন করেনি কিন্তু তারপরেও অন্যান্য যে সাতাশটি রাজনৈতিক দল এই বিয়াল্লিশটির মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং পার্টিসিপেটরি হয়েছে বিরোধী দল আসলে আরও ভালো হতো বিএনপি আসলে আরও ভালো হতো কিন্তু অন্যান্য রাজনৈতিক দল এখানে স্বতন্ত্র নূতন মেরুকরণ হয়েছে স্বতন্ত্র নির্বাচন অর্থাৎ নির্বাচনটাকে সকলের জন্য ওপেন করা হয়েছে যে কেউ চাইলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে তো নির্বাচনে তো অংশগ্রহণ করেছে এখানে দেখেন প্রায় বাষট্টি জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নির্বাচিত না আওয়ামী লীগ হলো তাকে কিন্তু আওয়ামী লীগের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে হোক আওয়ামী লীগের হয়তো বা সে আওয়ামী লীগের কিন্তু সে তাকে কিন্তু আওয়ামী লীগের সঙ্গেই নৌকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে তারা কিন্তু সেটা করেছে আবার জাতীয় পার্টিও এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে স্বতন্ত্রের সঙ্গে তারাও মোকাবেলা করে এখানে তারা যে কয়টা হয়তো এগারোটা জিতেছে ছাব্বিশটার মধ্যে তো সুতরাং সব কিছু মিলিয়ে বিগত অন্যান্য নির্বাচনকে নিয়ে অনেকে অনেক সময় অনেক কথা বলেছে কিন্তু আমার মনে হয় এবারে যারা পর্যবেক্ষক এসেছে দেশি বিদেশি তারা সবাই মূলত মূলত যে এই নির্বাচন নিয়ে কেউ অসন্তোষের কোনো কথা কেউ কিন্তু বলেনি এটি কিন্তু আমাদের জন্য আমাদের বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য আমাদের দেশের জন্য এটি একটি একটি বড় বিষয় যে এটা টেনশন ছিল যে সারা বিশ্ব নির্বাচনকে তাকিয়ে আছে এখানে কেমন ভোট হয় সেটি দেখার জন্য আর যে কথাটা ছিল যে এর আগে বিভিন্ন বিরোধী দল সবসময় বলতো যে যদিও তাদের কাছে সেরকম কোনো এভিডেন্স ছিল না উল্লেখযোগ্য কোনো এভিডেন্স ছিল না তারপরে কিন্তু তারা বলতো যে ওই রাতের ভোট দিনের ভোট রাতে হয়েছে এই এই অপবাদটা ঘোচানোর জন্য কিন্তু নির্বাচন কমিশন এবার কিন্তু সকালবেলায় ব্যালট পেপার কেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছে এখন সব কিছু চেষ্টা করেছে নিরপেক্ষ করার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো ভুল ত্রুটি বা কিছু ছোটোখাটো কিছু অনিয়ম হয়েছে যেটা এটা ন্যাচারালি এটা আমাদের শুধু মাত্র আমাদের দেশে না পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশ 
আপনার দক্ষিণ এশিয়া বলেন আপনার সার্ক ভুক্ত দেশ বলেন যে কোনো দেশে নির্বাচন হলে কিছু অনিয়ম হয় সেটা যদি পার্সেন্টেজে কাউন্ট করার মতো হয় তাহলে নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নেয় তো বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে একটি নির্বাচনের মানে সংসদ সদস্য তাকে প্রত্যাহার করেছে তাকে বাতিল করেছে একজনের নামে মামলা করেছে আবার যারা যেখানে এভিডেন্স সহকারে যারা জমা দিয়েছে সেখানে তাদের নামে বিভিন্ন মামলা হয়েছে এবং সেগুলি প্রক্রিয়াধীন আছে সুতরাং আমার মনে হয় নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা গণতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং বাংলাদেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এটা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্য একটি বিশাল সফলতার বিষয় এবং এর টোটাল কৃতিত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ধন্যবাদ আমি আবার আসবো আপনার কাছে মিস্টার গোলাম আল্লাহ রনি বিএনপির আপনার দলের অর্জন কি আর বিষয় অর্জন কি অর্জন আসলে কয়েকশো আছে কয়েকশো আছে আমার বন্ধু এবং সহকর্মী তিনি যখন খুব সুমিষ্ট ভাষায় তার দলের অর্জনগুলো বলছিলেন তখন আপনার কয়েকশো থাকুক আর কয়েক হাজার থাকুক উনি যে সময়ের মধ্যে বলেছেন আপনি ওই সময়ের মধ্যে সময়ের মধ্যে আমি এক অল্প কটা মাত্র দশটা লিখেছি আমি শুধু লিখেছি যেন সো দ্যাট টু দি পয়েন্টে বলতে পারি আর কি প্রথমত হলো যে এই নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি মির জাফর মুক্ত হয়েছে দালাল মুক্ত হয়েছে এবং দলের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা যে সকল বিশ্বাসঘাতক অনাগত দিনে দলকে ক্ষতি করতে পারত তাদেরকে বিএনপি চিনে গিয়েছে দিস ইজ দেয়ার ফার্স্ট অর্জন সেকেন্ড অর্জন হলো আওয়ামী লীগ যে কি মানে প্যাথোলজিক্যালি আওয়ামী লীগকে ডায়াগনিস্ট করার জন্য যে সুযোগ দরকার ছিল যে আওয়ামী লীগের রক্ত কেমন মাংস কেমন হাড্ডি কেমন হাড্ডির মধ্যে যে ওই ঘিলু ঘিলু আছে না যেটা আমরা শুষে শুষে খাই ওইটা কেমন অর্থাৎ এই যে আওয়ামী লীগের যে একটা বর্ণ পরিচয় গড়ে উঠেছে একটা চরিত্র গড়ে উঠেছে একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছে এই টোটাল জিনিসটা প্র্যাকটিক্যালি কেমন কাজ করে এটা বুঝতে পেরেছে মানে আওয়ামী লীগের প্যাথোলজিক্যাল যে আইডেন্টিফিকেশান এটা বিএনপি বুঝতে পেরেছে এবং অনাগত দিনে বিএনপি আরও ভালো করতে পারবে আর কি এরপর হলো আওয়ামী লীগকে এমন একটা চ্যালেঞ্জের জায়গায় ঠেলে দিয়েছে দেশি এবং বিদেশি এখানে আসলে বিএনপিকে কিছুই করতে হবে না অসংখ্য দেশি প্রতিষ্ঠান অসংখ্য বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিয়ত তাদেরকে যে জবাবদিহি করতে হবে তাদেরকে কাছে যে সকল তথ্য উপাত্ত দিতে হবে এই জায়গাগুলো হয়তো পঞ্চাশ বছর চেষ্টা করেও বিএনপি কোনোদিন করতে পারত না এমন একটা নির্বাচনের মাধ্যমে সেটা দিয়েছে আজ ধরেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের সেই নির্বাচন কমিশনের সার্ভারে ঢুকতে চাচ্ছে যেখানে তারা বলছে একচল্লিশ দশমিক এইট জিরো পারসেন্ট হয়েছে সে বলছে প্রতি ঘন্টায় কত ভোট পড়েছে প্রমাণ দাও এই কথাগুলো হয় কি একটা মানুষ যখন আপনি দিদার সে মিথ্যা বলতে থাকেন বা সত্য বলতে থাকেন কিন্তু মানুষ যখন এই ধরনের প্রশ্ন করে এই অপমানটা এরকম যে একটা মানুষ যখন বিরক্তি আপনার জোরে গালে থাপ্পড় মারেন বিরক্ত হয়ে থাপ্পড় মারে দাঁত দুধ খুলে ফেলেন ওর আগে যে একটা মানুষের ভাব হয় না অপমান করার যে একটা ভদ্রলোকে যে কালে ভদ্রে ঠিক এইরকম অপমান হলো এখন এই নির্বাচন কমিশন করার চেষ্টা করছে এরপরে রাগ হলেই মানুষ সাধারণত এই কাজগুলো করে এই কাজটা হলো তিন নম্বরে চার নম্বর হলো সাধারণ মানুষের সহানুভূতি এবং দোয়া আওয়ামী লীগ এই সময়টাতে যেভাবে জাতীয় পার্টির কান্না দেখেছে চান্নার করতে বাধ্য করেছে যেভাবে তৃণমূল তারপরে বিএনএম অন্যান্য যারা গেছে আওয়ামী লীগে বিশ্বাস করে এমনকি তার নিজের দলের এদের দুর্ভোগ এবং দুর্দশা দেখে কিছুটা হলো বিএনপির যে অভাব অভিযোগ কষ্ট বেদনা তারা ভুলে গেছে এই সময়টার মধ্যে আর সাধারণ মানুষ অলমোস্ট সবাই বলছে যে জাতীয় পার্টি বিএনপি গেলে কি হতো জাতীয় পার্টি এগারোটা পেয়েছে তারা হয়তো বারোটা পেত এরকমই হতো তো এই যে জিনিসগুলো মানুষকে বোঝানোর জন্য অনেক বছর সময় লাগতো এই নির্বাচনের মাধ্যমে সেটা অর্জন হয়েছে চার নম্বর পাঁচ নম্বর হলো দলীয় প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলেরই দলীয় নেতাকর্মীদের ব্রা মানে বিশ্বাস ট্রাস্ট অর্জন আছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি তার নেতাকর্মী সেটা যত অবহেলিত হোক যত ছোট হোক তাদেরকে তার আপন করে নিয়েছে বুঝতে পেরেছে যে অনেক বড় বড় নেতা যাদের কাছে টাকা গিয়েছে ক্ষমতা গিয়েছে মন্ত্রী হওয়ার মতো প্রলোভন গিয়েছে কিন্তু তাদের একশো দেড়শো মামলা নিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকে পলাতক অবস্থায় আছে এখনও পর্যন্ত কিন্তু তারা কখনও এই লোভের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি তো কাজী এই যে এই ধরনের যে কর্মী সুকর্মী হাজার হাজার সুকর্মী এই সুকর্মীদেরকে বিএনপি বাই বন্ড সেটা পেয়ে গেছে এটার মাধ্যমে তারপরে হলো এখানে যে জিনিসটা হলো যে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল যাদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কিন্তু আওয়ামী লীগের কিছু বন্ধু হয় আবার বিএনপির কিছু বন্ধু হয় 
বিভিন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের একটা জোট হয় এই সময়টাতে আমাদের যে রাজনৈতিক যে চরিত্র যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলে যায় তাদের একটা ন্যাশনাল চরিত্র প্রচার মানে একদম সিল মারা হয়ে গেছে এবং জাতীয় পার্টির চরিত্র কি জাতীয় পার্টি এখন এমন একটা জায়গাতে চলে গেছে আনাগত দিনে যদি আওয়ামী লীগের লোকজন রাস্তায় ফেলে এই যে যারা এগারো জন হয়েছে এবং এই গ্রুপকে উঠতে বসতে ছাত্রলীগের একটা ছেলে যদি অপমান করে কান মলে দেয় এদের কিচ্ছু করার নেই কান্না করা ছাড়া এদের কিছু করার নেই এবং এদের অনাগত দিনে এই বাংলাদেশের যদি মানুষ রাজনৈতিকভাবে বুভুক হয়ে ফিরে তারা ওই রাজপথ থেকে একটা সাধারণ মানুষকে যারা শ্রমিক রাজনীতি করে তাকে এনে মন্ত্রী এমপি বানাবে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে জি এম কাদেরের নেতৃত্বে বন্য যারা যে জাতীয় পার্টি আছে তাদের সঙ্গে অনাগত দিনে আওয়ামী লীগের কোনো সম্পর্ক করবে না অন্য কোনো দল তারা এই পুরো রাজনীতি থেকে অ্যাবয়েন্ডেন্ট হয়ে গেল দ্বিতীয়ত জামাত এই রাজনৈতিক এই সময়টাতে জামাতের একটা চরিত্র নিদারুণভাবে দুটো চরিত্র ধরেন জামাত থেকে বের হয়ে এবি পার্টি করা হয়েছিল তো এবি পার্টি এবং জামাত এই দুটো রাজনৈতিক দলেরই একটা রাজনৈতিক চরিত্র ফুটে উঠলো তারা বিক্রি হয় নাই অথচ তাদের বিক্রি হওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছিল এবং সবাই সেটা সম্ভব করে সেখানে নিবন্ধন না করলে ব্যক্তিগতভাবে নৌকা নিয়ে করতো তারা মানে অ্যাটেন্ড করতো অন্য করতো হ্যাঁ হ্যাঁ সেভাবে করতে পারতো তাদের অনেক জনপ্রিয় প্রার্থী আছে অনেক জন অন্তত তিরিশ জন জনপ্রিয় প্রার্থী আছে জামাত গেল তারপরে এবি এবি পার্টিরও একই অবস্থা তারাও বেইমানি করতে পারতো কিন্তু এই জামাত এবং জামাতের সাব জামাত ভাঙার জন্য যাদেরকে করা হয়েছিল এই দুটো পার্টি এবারে এখন এখন সরকারের বিরুদ্ধে চলে গেছে এটা বিএনপি কোটি টাকা দিয়ে পারত না ইসলামের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন যেটা চরমনের পীর তাদের সম্পর্কে একটা বদনাম ছিল তারা আওয়ামী লীগের ক্ষয়ের খা এইবার প্রমাণিত হলো যে এই দলটি কারো ক্ষয়ের খা নয় এবং তারা সত্যিকার অর্থে একটা ইসলামিক দল এবং একইভাবে হেফাজত হেফাজতের দুটো অংশ হেফাজতের দুটো অংশ দুটো ভাগ এবং দুটো ভাগই কিন্তু সরকার থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিল হ্যাঁ এবং সামান্য কিছু কিছু লোক চেষ্টা করেছে বাট তাদের নামও আসে নাই কিন্তু হেফাজতের মূল নেতৃত্ব যাদের হাতে তাদেরও কিন্তু একটা এই রাজনীতিতে চরিত্র গড়ে উঠেছে যেই চরিত্রটা অগানাগত দিনে একটাই হবে এবং একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করুন যে দেশি এবং বিদেশি সব লোক কোনো তথ্য প্রমাণ না যেটা মুখে মুখে ফিরছে যে মাত্র টেন পারসেন্ট ভোট বা ভোটার গেছে বাকি নাইনটি পার্সেন্ট লোক যায়নি এখন এই টেন পার্সেন্টের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী থেকে শুরু করে যে সমস্ত যাদের কার্ড নিয়ে গেছে বিজেপি কার্ড নিয়ে গেছে বা তারপরে আপনার বয়স্ক ভাতা কার্ড নিয়ে গেছে এই লোকগুলোকে যাদেরকে জোর করে নির্বাচন কেন্দ্রে নিতে বাধ্য করা হয়েছে এদের কথা যদি বাদ দেন হাইস্ট টু থেকে থ্রি পারসেন্ট লোক বেসিক্যালি আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনে গেছে বাকি সেভেন টু এইট পারসেন্টকে এভাবে বাধ্য করা হয়েছে তাহলে এই সেভেন পারসেন্ট যদি ধরেন নাইনটি সেভেন পারসেন্ট লোক একটা রাজনৈতিক দলের আহ্বান থেকে ইলেকশন থেকে দামি থেকে মামি থেকে স্বামী থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে রেখেছেন দিস ইজ দ্য সাকসেস অফ বিএনপি তারা মানুষের হৃদয়ে আপনি দেহের উপরে নিতে পারেন যাই বাংলা সিনেমাতে তুই আমার দেহ পাবি কিন্তু মন পাবি না তো এইবার আওয়ামী লীগ দেহ পেয়েছে কিন্তু মন পায় না আমি বলেন আরেক মিনিট আমার তারপরে সময় দেবেন দেখেন জাতীয় পার্টি এদের চেহারা হয়ে গেছে এরপর হলো আওয়ামী লীগকে রীতিমতো অস্তিত্ব সংকটে ফেলে দিয়েছে আওয়ামী লীগ যেটা ভাবতে পারেনি তারা মনে করেছিল যে এই নৌকার বিরুদ্ধে তারা ডামি ক্যান্ডিডেট দিয়ে নিজেদের মধ্যে বিদ্রোহী দিয়ে একটা বিরাট বিপ্লব হবে কিন্তু আসলে এটা এখন আওয়ামী লীগের জন্য একটা এমন অভ্যন্তরীণ সমস্যা হয়ে পড়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা জনসভাতে গিয়ে নৌকার বিরুদ্ধে এক প্রার্থী তাকে বলতে বাধ্য হয়েছে যে ওরে ডাস্টবিন থেকে তুলে এনে আমি ব্যবসা শিখেছি আর সে এখন এখানে নৌকার বিরুদ্ধে দাঁড়াইছে কিন্তু দেখেন সেই লোক পাশ করে আসছে তো সেই লোক পাশ করে আসছে সে কি ছেড়ে দেবে এই অপমানটা যে লোক ডাস্টবিন থেকে এসে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে সে প্রধানমন্ত্রী হোক আর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হোক ওই অপমান করে তাকে কথা বলা হয়েছে হাজার মানুষের মধ্যে উনি তার সর্বশক্তি দিয়ে অনাগত এখন মৃত্যু পর্যন্ত আওয়ামী লীগের হবে এইভাবে ওনার মতো অন্য অন্য যারা আছে আর একজন খুব জনপ্রিয় প্রার্থী যখন দেখা গেল তুই আসলি কি করে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তুই এখানে আসলি কি করে বলে যে দুই লাখ ভোট পেয়ে আপনার সামনে আমার আসতে হয়েছে তো দেখেন যিনি বলেছেন তার বক্তব্য চিন্তা করেন তার মধ্যে কতটা উইল ফোর্স ছিল আর যিনি জিজ্ঞাসা করেছেন তার ভিতরে কতটা তার ছিল ছিল যে তুই আসলি কি করে তো এই যে জিনিসগুলো ওই যে আওয়ামী লীগের মধ্যে যে অস্তিত্ব সংকট এই প্রবলেমগুলো এই যে শুরু হয়েছে জাস্ট ওয়েট এরপর দেখেন আর একটা হলো ইউরোপ এই যেমন আওয়ামী লীগ এই যে বিএনপি আমরা এই আমরা সবাই দেখা গেছে এই সময়টাতে ইউরোপ নিয়ে আমেরিকা নিয়ে আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল স্বপ্ন বাসর ছিল ও মুখরে কেন আমি নিজেই বলছি
যে একটা আশাবাদ ছিল বিএনপির সেটা সে বুঝতে পেরেছে যে ইট কুড বি এ অক্সিলারি ফোর্স নট অ্যাজ এ প্রাইম ফোর্স টু গেট দ্য পাওয়ার ইউরোপ এবং আমেরিকার সমর্থন দরকার আছে বন্ধু হিসেবে সেটা পেছন থেকে সাহায্যকারী হতে পারে যা সাপোর্ট কিন্তু অ্যাজ এ কিং মেকার হয়ে তারা আমাদেরকে কিং বানিয়ে আমাদেরকে বসিয়ে দেবে এই স্বপ্নটা থেকে মানে এটাকে একটা ইলিউশন থেকে স্বপ্ন থেকে কল্পনা থেকে বিএনপি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছে যেটা কোনো দিন হতো না এবং যদি আল্লাহ না করুক ইউরোপ আমেরিকার রাজনীতি তো আপনি আমি মোরালের সবাই বুঝি কোনো কারণে যদি বিএনপি আসতো বা কোনো একটা হতো তাহলে ওই স্বপ্নের কারণে বিএনপি কয়েক মাসের বেশি টিকতে পারতো না এরপরে যেটা আছে ভারতের রাজনীতি ভারত সম্পর্কে একটা মানে ওটা ফ্যাবুলাস একটা ধারণা কিন্তু বিএনপির মধ্যে হওয়া আছে আওয়ামী লীগ যেমন ভারতকে ভালোবাসতে চায় বিএনপি কিন্তু ভারতকে ভালোবাসতে চায় হ্যাঁ কাছে কাছে যেতে চায় এবং এই দিল্লিতে অনেক লোক দৌড়িয়ে আছে এবং বিএনপির মধ্যে যে সমস্ত লোক ভারতপন্থী তাদের আর দাপট ছিল এর প্রত্যেকটা লোকের মুখে জোকের মুখে যেমন চুন পড়ে আর লবণ পড়ে যেমন জোক কুচকে যায় এইভাবে বিএনপির মধ্যে যে সকল ভারতপন্থী লোক ছিল তারা আগামী দিনে ভারতের নাম যদি বিএনপির অফিসে বলে বত্রিশটা দাঁত বিএনপির নেতা কর্মীরা পিটে ই করে ফেলবে খুলে ফেলবে এবং এখানে বিএনপির রাজনীতির যে মূল ধারা ছিল ভারত বিরোধিতা এই ভারত বিরোধিতা থেকে বিএনপি যে কয়বার বের হয়ে আসার চেষ্টা করেছে ওদের সাথে খাতির করার চেষ্টা করেছে প্রত্যেকবারই বিএনপি ই করেছে এই যে ভারতের যে আসল চরিত্র ভারত এখানে ডুয়েল খেলেছে সবার সাথে জামাতের সাথে খেলেছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে খেলেছে এই আসল চরিত্রটা বিএনপি বুঝতে পেরেছে এর মাধ্যমে সর্বশেষ যেটা সেটা হলো চীন রাশিয়া এর যে এই বাংলাদেশ কেন্দ্রিক ঐতিহাসিকভাবে চীনের সাথে আওয়ামী বিএনপির একটা ভালো সম্পর্ক ছিল তো এই সময়টিতে সে বুঝতে পেরেছে যে হোয়াট ইজ চীন হোয়াট দে ক্যান ডু এবং রাশিয়াকে আমাদের কতটুকু দরকার এবং আপনি দেখেন অনাগত দিনে বিএনপি অবশ্যই রাশিয়ার সাথে ভালো একটা সম্পর্ক করবে কারণ দিস ইজ দ্য পার্টি যেটা বুঝে গেছে আমরা সবাই বুঝে গেছি যে এই একটা দেশ যারা কাউকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ালে তারা সেটা মিন করে এবং তারা শেষ পর্যন্ত সেটা থাকে এবং নিকে সেই স্ট্যালিন থেকে এই পর্যন্ত এটি প্রমাণিত আর বাকি যারা আছে সব ফুটফাট হ্যাঁ ফুসফাস কানে কোনে কথাবার্তা বলে আর মুহূর্তের মধ্যে একেবারে সকালবেলা হয়ে গেলে আর সেগুলো চিনে না মানে জাস্ট লাইক এনজয়মেন্ট তো এই হলো বিএনপির অর্জন আরও অনেক বলতে পারবো নাজমা আক্তার আমি যে প্রশ্ন করতে চাইছিলাম আমার মনে হয় প্রশ্ন করবার আপাতত এই মুহূর্তে দরকার পড়ছে না কারণ উনি যা বলেছেন আপনার সেখান থেকেই আচ্ছা জিলো ভাই আপনি কি কিছু বুঝতে পারলেন যে সে নির্বাচন কেমন হলো এটা কি সে বোঝাতে পারলো সে তো একবার বলল যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নাকি কাউকে ধমক দিয়েছেন বলেছেন ডাস্টবিন থেকে তুলে নিয়ে এসে টাকার মালিক হয়েছে এখন আমার ক্যান্ডিডেটের বিরোধিতা করে সেই ক্যান্ডিডেট জিতেছে তার মানে নির্বাচন যে সুষ্ঠু হয়েছে কথাটা তার বলা উচিত ছিল যে প্রধানমন্ত্রী যদি ধমক দিয়েও থাকে সেই ধমকের পরেও আমাদের সেই ক্যান্ডিডেট নৌকা মার্কা যেতে নাই অন্য ক্যান্ডিডেট স্বতন্ত্র জিতেছে তো সেখানে নিরপেক্ষ নির্বাচন যে হয়েছে এই কথাটা বললে বোধ হয় ভালো হতো আবার ওই যে চীনের সাথে এক সময় বিএনপির ভালো সম্পর্ক ছিল এখন না এখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তো এটিও তো আওয়ামী লীগের কূটনৈতিক সফলতা এটা আমাদের বাংলাদেশের কূটনৈতিক সফলতা এটা বঙ্গবন্ধুর যে নীতি যে কারোর সাথে বৈরিত নয় সকলের সাথে বন্ধুত্ব তো এই নীতিতেই তো আমরা দেখেন আমরা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চলাকালীন সময়ে বা ওই সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কিংবা আমাদের জনত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যাদের সুসম্পর্ক ছিল কিংবা মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সকল রাষ্ট্র আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে তাদের সাথে সম্পর্কের সুসম্পর্কের ধারাবাহিকতা কিন্তু আমরা এখনও বজায় রেখেছি এটা আমাদের কূটনৈতিক সফলতা আবার ওই সময় যারা আমাদের বিরোধিতা করেছিল রাষ্ট্র হিসাবে বা ওই সময় সরকার হিসাবে এটা জিও পলিটিক্সের কারণে রাশিয়ার সমর্থন করেছে সুতরাং চীন এটার বিরোধিতা করতে হবে এই ধরনের কিছু যেই যারা এটা করেছিল সেই সময় আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেনি বরঞ্চ আমাদের অনেক কিছুই করেছে আমাদের সঙ্গে যেমন সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল আমেরিকা বা চীন হয়তো বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে তারা আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছিল তারপরেও ফেরত নিয়ে গেছে পাঠায়নি না পাঠিয়েছিল কিন্তু সে ফেরত নিয়েছে সেটা তো চাপের কারণেই গেছে এমনি এমনি তো যায়নি পাঠিয়েছিল কেন তো সেটা তো ফেরত নিয়ে গেছে যাই হোক সেটি কিন্তু তারপরেও কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সফলতা এখন কিন্তু সুসম্পর্ক যে বলল তাহলে কি এটা তো আওয়ামী লীগের সফলতা এই সরকারের সফলতা তো সে যে গোলাম মাল উনি যে কথাগুলি বললেন আর উনি এতদিনে সেটা কি হলো যে বিএনপি বুঝতে পারল আওয়ামী লীগকে তার মানে বিএনপি আওয়ামী লীগের কাছে এখনও দুগ্ধ পোষ্য শিশু তারা এখনও শিখছে যে আওয়ামী লীগ কীভাবে রাজনীতি করে আর রাজনীতির ময়দানে ডিপ্লোম্যাসি যেটাকে বলে পলিটিক্যাল ডিপ্লোম্যাসি বা রাজনীতি তো কেউ
তো সেই শিক্ষায় যদি বিএনপি শিক্ষিত না হতে পারে তাহলে বিএনপি এখনো শিশু এবং তাদের যে রাজনীতির ক্যারিয়ার এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে রাজনীতির ক্যারিয়ার তার কাছে তারা আসলে কিছুই না এটাই বোঝা গেল আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার যে নেতৃত্ব যে ক্যারিসমা তার যে দক্ষতা সেই ক্ষেত্রে সেই সাথে বাংলাদেশে অন্যান্য এখন যে রাজনৈতিক দলগুলি আছে তাদের নেতৃবৃন্দ আছে তাদের তারাও তাদের কাছে জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে তারা এখন বোঝা যাচ্ছে কিছুই না এখন বিশ্ব ওই যে নির্বাচনের সময় বলছে যে কি বিদেশিরা আমাদেরকে বলেছে যে তোমরা এত পার্সেন্ট ভোট হলো কি করে এইটা জবাব দিয়ে করো বা ইয়ে করো ব্যাপারটা তো ওরকম না পর্যবেক্ষক যারা এসেছে তারা পর্যবেক্ষণ করেছে তাদের কিছু করই ছিল সেটি তারা বিভিন্ন সময় বলেছে এটা এরকম হলো কেন এটা এটা বলো এটা বলো এটা তো বলতেই পারে এটা সবসময় বলেছে কিন্তু তারা কি সেরকম কোনো উদাহরণ দিতে পেরেছে যে না নির্বাচনে এখানে কারচুপি হয়েছে বা এখানে দখলদারিত্ব হয়েছে বা এখানে ভোট দিনে হয়নি রাতে হয়েছে এরকম তো উদাহরণ কেউ কখনো দিতে পারেনি কোন একটা ছবিও প্রকাশ করতে পারেনি কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন জায়গায় যে ঘটনাগুলি যদি ঘটে থাকে সেগুলি নির্বাচন কমিশন কিন্তু ব্যবস্থা নিচ্ছে এই যে দুই দিন উনিশ তারিখেও একটা কেন্দ্রের ভোট হলো আপনি জানেন যে আমাদের এক ক্যান্ডিডেট আমাদের ওই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল শাকিল রয়ফ তার ওখানে একটা ঝামেলা হয়েছিল একটা কেন্দ্রে সেই ভোট বাতিল করে আবার সেখানে নির্বাচন হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সে অল্প ভোটের ব্যবধান হলো জিতেছে এখানে বাষট্টি জন স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেট জিতেছে আওয়ামী লীগকে হারিয়ে জিতেছে তারা জাতীয় পার্টিকে হারিয়ে জিতেছে তারা তো জিতেছে এটা পার্টি পার্টি ভোটটা পার্টিসিপেটের হয়েছে বিদায় তো এটা হয়েছে কারণ ঢাকায় ভোট কম পড়েছে আপনি আপনি যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখবেন যেখানে স্ট্রং আপনার ইয়ে ছিল স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিল সেখানে কিন্তু পার্টিসিপেশনটা বেশি ছিল ভোটের পরিসংখ্যান কিন্তু যেখানে ঢাকাতে মনে করেন এখানে অনেক জায়গায় ওরকম মানে প্রভাবশালী কোনো ইয়ে ছিল না এন্টি গ্রুপ ছিল নির্বাচনের আগে বা আঠাশ অক্টোবরের আগ পর্যন্ত মনে হচ্ছিল যে সরকারের সামনে নানা রকমের সংকট নানা রকমের চ্যালেঞ্জ আছে এখন নতুন সরকার গঠিত হয়েছে নির্বাচন শেষ হয়েছে তিরিশ তারিখ অধিবেশন ঘুরবে এখন কি চ্যালেঞ্জ দেখেন আপনি আপনার দলের সামনে বা সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ বলেন যেটাই বলেন সেই চ্যালেঞ্জ তো সব কিছুর ক্ষেত্রে আমার আমার মনে আমার মনে হয় যে মানুষ একটা চ্যালেঞ্জকে আমরা যদি মনে করি যে আমি এতদূর অগ্র অগ্রগামী হব বা এতদূর এগোবো আমার টার্গেট হচ্ছে এইটা আমার টার্গেট যদি ফিক্স থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার তো চ্যালেঞ্জ হাতে হাতে নিয়ে এগোতে হবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগোতে হবে তো চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে তো আওয়ামী লীগের সফল জনতী শেখ হাসিনার সফল বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সেখানে সফল সুতরাং যে চ্যালেঞ্জগুলি ছিল সেখানে কিছু ওই যে নির্বাচনের আগে কিছু ইয়া সেট করা হয় না ওই যে একসময় একটা গোলাম মোল্লা রনি একটা ইসে বলেছিল যে এখন বিএনপির এখন আর ফান্ড নাই বা আমেরিকার নাই যে এখানে কোনো ইয়ে ঘটাবে কু ঘটাবে তো শুনুন ফান্ড ট্যান্ড সব শেষ আওয়ামী লীগের এগেনস্টে যত ফান্ড এখানে ইয়ে ইনভেস্ট করা হয়েছিল সকলের ফান্ড এখন শেষ আর যারা নিয়েছিল তাদেরও টেনিওর শেষ তারা এখন আবার নতুন কিছু না পেলে তারা আর অগ্রগামী হবে না আর যে কোনো দেশই বলেন সেই দেশ তার নিজের স্বার্থটা আগে বুঝবে এটি স্বাভাবিক এটা বাংলাদেশও যেমন আমাদের স্বার্থটা আমাদের আগে দেখা উচিত বা আমরা দেখি বিদেশের যারা আছে তারা কি মনে করছেন যে নির্বাচন নিয়ে যারা নির্বাচনের আগে এক ধরনের চাপে রেখেছিল বা নির্বাচনের পরে যে দেশগুলো অন্তত চারটে দেশ তো বলেছে যে নির্বাচনটা অবাধ সুষ্ঠু হয় না চাপে রাখার জন্য লবিস্ট নিয়োগ করা হচ্ছে লবিস্টরা তো পেমেন্ট পেয়ে লবিস্টের মতোই কথা বলবে কিন্তু লবিস্টরা যে এখন নিরপেক্ষ আফটার আফটার ইলেকশন তো অন্তত চারটে দেশ বলেছে যে নির্বাচনটা অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় এমন কি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারও বলেছেন একই কথা সো আপনারা কি মনে করেন যে সেটা কথার কথা নাকি তা আমি অবাধ নিরপেক্ষ হয়নি কত পার্সেন্ট হয়নি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হয়নি অবাধ নিরপেক্ষ যারা বলেছেন তাদের দেশে কতটুকু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন এর চেয়ে ভালো হয় কিনা ভোটের উপস্থিতি আমাদের চেয়ে বেশি হয় কিনা সেটা দেখার বিষয় কথার কথা অনেকেই বলে কথার সময় একটা প্রশ্ন করলে অনেক সময় বলে অবাধ নিরপেক্ষ হয়নি হ্যাঁ আরও পার্টিসিপেটিভ ভালো হতো ঢাকায় আরও ভোট বেশি বলে ভালো হতো কিংবা আমাদের গ্রামে গঞ্জেতে আপনারা আপনারা দেখেছেন কিনা আমরা যাই না ওখানে তো অনেক জায়গায় এইটটি পারসেন্ট এইটটি আমাদের টুঙ্গিপাড়া বা জনত্রী শেখ হাসিনার যে নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জ তিন সেখানে তো আপনার এইটটি সিক্স পয়েন্ট ফোর ফোর আমাদের টুঙ্গিপাড়ায় কোটালিপাড়া হচ্ছে এইটটি সিক্স পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এটা আপনি বিশ্বাস করবেন না একটা মানুষও একটা ভোটারও ঘরে বসে ছিল না সবাই ঘরে এসেছিল আমাদের এবার প্রচারণাই ছিল যে ভোট তোমরা যাকেই দাও নির্বাচনে মাঠে আসো এবং এখানে সবাই একদম একশো তি মানে দশ বছরের বৃদ্ধা তারাও এস
হাঁটতে পারে না ভ্যানের সহায়ে সে ভোট দিতে আসছে এই প্রচারণাটা কিন্তু এবার সারা দেশে ছিল এখন বিএনপি আসে নাই বিএনপি তার আগের রাতে ট্রেন পুড়িয়েছে মানুষ হত্যা করেছে কিছু মানুষ সাধারণ মানুষ ভয় পেয়েছে অনেক সময় যেতে চায় না এই যে ভয়ের সংস্কৃতি যে বিএনপি করে যেটা আগুন দিয়ে মানুষ পোড়ায় বা গাড়ি ভাঙচুর করে গাড়িতে আগুন দেয় মানুষ হত্যা করে এটার জন্য তো যে ভোট কেন্দ্রে যে ভোটার উপস্থিতি কম এটাও তো হচ্ছে এটা তো কার দায়িত্ব এটা কার দোষ এটা তো বিরোধ যারা করেছে তাদের দোষ এখন তারা যদি ভোটার উপস্থিতি হতে না দেয় মানুষকে ভয় দেখায় যে বোমা মেরে উড়াই দেবে বা এই যে যেভাবে মানুষ পোড়াই মারলো এভাবে মানুষ পোড়াই মারব তা সেইভাবে তো সাধারণ মানুষ ভয় পেতেই পারে তো এই এই দায় দায়িত্ব কি আওয়ামী লীগের নাকি এটা যারা করেছে তাদের দায়িত্ব এবং এইটা যারা এটা নিয়ে গবেষণা করে বা কথা বলে যে এক আরও পার্টিসিপেটি হয়নি সুষ্ঠু অতটা সুষ্ঠ হয়নি যতটাই হোক না কেন কিন্তু যারা আরও পার্টিসিপেটি হতে দিল না যারা বন্ডল করতে চাইলো গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করতে চাইলো আমাদের যে এই ধারাবাহিকতা সাংবিধানিক ধারাবাহিকতাকে যারা নস্যৎ করতে চাইলো তারা যে চাইলো তাদের দাবিটা কতটা গণতান্ত্রিক ছিল তাদের দাবি তো গণতান্ত্রিক ছিল না তারা তো এমন কোনো সকল রাজনৈতিক দলকে নিয়ে তো একটা কথা বলতে পাইনি এটা জাতীয় কোনো দাবি ছিল না তাদের একটা দল এবং তাদের সমর্থন পুষ্ট কিছু রাজনৈতিক দল একটা গ্রুপ ছিল আওয়ামী লীগের সাথে আওয়ামী লীগেরও যারা জোটে ছিল বা মহাজোটে ছিল তারা তাদেরও একটা কথা ছিল তো সুতরাং এখানে মানে দুটোই তো ডিভিশন হয়ে গেছে এখানে তো একক মতামত বা জাতীয় ঐক্যমত যেটি হয়েছিল ওই যে সে নির্বাচনে একানব্বই ছিয়ানব্বই একানব্বই সালে নির্বাচনে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেখানে সব দল আপনার ইভেন জামাত ইসলাম থেকে শুরু করে বিএনপি নেতৃত্বে সাত দল চোদ্দ পনেরো দল সব মিলেই কিন্তু সবারই এক কথা ছিল যে এই নির্বাচন এইভাবে চাই কিন্তু এইটা তো সেটা ছিল না তো সুতরাং যারা এটাকে নচ্ছাত করার জন্য চেষ্টা করল তাদের দায় দেওয়া উচিত গণতন্ত্রকে নচ্ছাত করার চেষ্টা করার জন্য তাদের বিচার হওয়া উচিত আর আমরা যে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করলাম জনতি শেখ হাসিনা চেষ্টা করলেন মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিলেন মানুষের মানে আমাদের যে উন্নয়নের যে ধারাবাহিকতা এটা যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য যে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতাটা তো বজায় রাখলেন অন্য কোনো সরকার আসলে বা তৃতীয় পক্ষ আসলেই আমাদের কি যে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা এটা কি বজায় থাকতো বাংলাদেশে কি তখন গণতন্ত্র থাকতো তো জনতি জনতি শেখ হাসিনাকে তো স্যালুট দেওয়া উচিত গোলাম মোল্লা রনীদের মতো যারা রাজনৈতিক বিশ্লেষক যারা যাদেরকে অনেক মেধাবী আমরা মনে করি যে তাদের প্রতিটি ওয়ার্ড বা প্রতিটি বাক্যটাই হচ্ছে মেধা সম্পন্ন একটা কিছু তারা তো প্রথমেই বলবে যে নেত্রীকে শুভেচ্ছা আগে স্বাগত যে সে ভোট করতে পেরেছে গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখতে পেরেছে তা নার ই নিয়ে বিনিয়ে যা বলল যে নির্বাচন সেটা ভালো হয়েছে বিরোধীরা জিতেছে সেটা নির্বাচন ভালো না বলে সেটাকে উল্টিয়ে পাল্টে মানে অন্তত বিএনপির পক্ষে একটু বলতেই হবে আপনি কি মনে করেন কি না তারা পিছু হটলো কিংবা তারা সরকারের সঙ্গে নতুন করে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করবে তাদেরকে উপযুক্ত জবাব না দিয়ে এই দেশ থেকে তাদের কাউকে ছাড়বে না দেটাই বিলিভ কেন ছাড়বে না সেটা আমি পরে বলছি আমার যে প্রতিপক্ষ মাননীয় আলোচক মাননীয় আলোচক আমার বান্ধবী তিনি যে বললেন যে বিএনপি দুগ্ধ পোষ্য শিশু আমার তাই মনে হয় তবে এখানে আমি একটু যোগ করতে চাই যে দুধ খায় যে সকল বাচ্চারা এদের দুটো শ্রেণী আছে একটা শ্রেণীর দাঁত উঠে দুধ দাঁত আর একটা শ্রেণীর দুধ দাঁত উঠে না তো শেখ হাসিনার যে রাজনীতি তার যে কৌশল সেই কৌশলের কাছে বিএনপির যে সমস্ত লোকজন তাদের এখনও দুধ দাঁত উঠেনি মানে দুগ্ধ পোষ্য শিশু বাট লোয়ার ক্যাটাগরি এখনো দুধ দাঁত উঠেনি কারণ আপনি দেখেন প্রধানমন্ত্রী প্রথমে যেদিন অফিস খুললো হিন্দিতে একটা গান শুনিয়ে দিলেন হাম তুম এক কামরামে বন্ধ অর চাবি খো গিয়া চাবি হারিয়ে গিয়েছে দেখেন এরকম একটা গানের অনেক সুন্দর উত্তর হতে পারত কিন্তু এই গান শুনে বিএনপির লোকজনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে সুন্দর উত্তর দিতে পারে নাই উল্টে উল্টে গান বলছে সে যদি বলতো তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী আমি শুনি কেবল শুনি এটা সুন্দর একটা উত্তর হতে পারতো না তা না করে সে বলল কারা আমরা গান গাছি কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল করের লোপাট আরে সেই গাইলো প্রেমের গান 
যে অবস্থা আর সে কি করলো কোথান থেকে প্রেমের মধ্যে একটা বিপ্লব নিয়ে আসলো তো যার জন্য এদের দ্বারা এই দুগ্ধ পোষ্য হবে না দুধ দাঁত উঠেনি এখানে দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বললেন যে তিনি গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রেখেছেন নির্বাচনের ধারাবাহিকতা রেখেছেন এবং যারা এই নির্বাচনে আলোচনা করে সবাইকে দাঁত ভাঙা জবাব দিয়েছেন এবং লোকজন এখন সব মানে মাতাল হয়ে ঘুরছে যে হলোটা কি কোনোটা এবং পঁচাত্তরের পরে সেরা নির্বাচন বলেছে আচ্ছা হ্যাঁ মানে ওটা আমি জাস্ট জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনি যেমন দু হাজার চোদ্দো সনে একটা নির্বাচন করলেন লোকজন বলল যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচন প্রধানমন্ত্রী রাগ করলেন যে বদমাইশ আর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচন করবো না দেখি তোরা কী বলিস আঠারো সনে কী করলো রাতের নির্বাচন লোকজন আর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলে গেল বললো যে এবার রাতের নির্বাচন হয়েছে উনি মনে মনে বললেন যে দাঁড়া আগামীতে এমন একটা নির্বাচন দেব তুই বুঝতেই পারবি না নির্বাচন হওয়ার পরে পাবলিক বুঝলো যে এটা ডামি নির্বাচন এখন এই ডামি নির্বাচন বলুক আগামী পাঁচ বছর বলতে থাকুক দশ বছর বলতে থাকুক এটা তো তার কেসও যায় না সে তো কাজ করে নিয়ে গেছে এবং ধারাবাহিকতা দেখেন যে রকিব কমিশন রকিবুল হুদা কমিশন দু হাজার চোদ্দো নুরুল হুদা কমিশন দু হাজার আর এখন হলো হাবিবুল আওয়াল কমিশন এই তিনটে কমিশনকে যদি তিনজন সিএসিকে পাশাপাশি বসান মনে হবে একই বৃন্তে তিনটা ফুল একটা রক্ত গোলাপ একটা রক্ত জবা আর একটা লাল রঙের আর একটা ফুল প্রাচীরের গাত্রে ফুটে আছে লাল টকটক একটা ফুল আমি নাম বললাম না আর কি এরকম তো এই যে তিনটা রত্ন তিনটা ফুল দু হাজার চোদ্দো দু হাজার আঠারো এবং দু হাজার চব্বিশে এই তিনটা ফুল দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জাতিকে যে একটা ফুলের নির্বাচন উপহার দিলেন আপনি ধারাবাহিকতা চিন্তা করছেন প্রত্যেকটা মানুষ রীতিমতো একেবারে মুগ্ধ যে এই জোর মানে এই যে সিলেকশানটা তার যে সিলেকশান সে কোথায় রকিবুল হুদাকে পেলেন বিএনপি কোথা থেকে ধরে নিয়ে আসছে সাদেক আলী নির্বাচন কোথা থেকে নিয়ে আসছে আজিজ মাকরা নির্বাচন মাহফুজ নির্বাচন এইগুলো না পারছে বিএনপির কি কোনো উপকার করতে মধ্যে কোনো এদের সমস্ত বদনাম এখন আজিজ মাকরা নির্বাচন বিএনপির মানে অনেক লোক আছে না এক লোক যেই শরৎচন্দ্রের একটা বিখ্যাত আমরা যে শ্রীকান্ত শ্রীকান্তের মধ্যে একটা লাইন আছে যে হায় হায় আমার এখন কি হবে আমার জাতও গেল পেয়াটও পড়ল না তো বিএনপির এই যে যে সমস্ত লোকের পাল্লায় পড়ছে এই হাওয়া ভবনে কিছু কিছু লোক আছে টাকা ঠুকে মারছে বিএনপির কিছু দেয় নাই এরা যে কোথায় আছে কি আছে কোনো উপকার হয় নাই আর আপনি দেখেন টাকা বাংলাদেশ থেকে কোথায় গেছে কোন জায়গায় কত টাকা আছে পানামাতে কত টাকা আছে পানামা ব্যাংকে কত আছে সব কিছু টু দি পয়েন্ট হিসাব বাট আপনি কিছু বলতেও পারছেন না করতেও পারছেন না ইস সো সিস্টেম্যাটিক তো এই জিনিসগুলো যদি বিএনপিকে শিখতে হয় বহু বছর লাগবে দুর্দাত উঠে তারপরে সে সে কিশোর হইতে যৌবন পাইতে তো অনেক সময় লাগে আর এখন যুগ এমন অবস্থা হয়ে গেছে আমাদের সময় তেরো চোদ্দো বছর বয়সে আশির দশকে পোলাপান অনেক কিছু বুঝত কিন্তু এখন এই উন্নয়নের ধাক্কায় তিরিশ বছর হয়ে গেছে পোলাপান কথাবার্তা শুনলে মনে হয় যেন ফিড আর খায় তো এরকম যুগ হয়ে গেছে সারাদিন টেলিভিশন এইগুলো ঠিকগুলো দেখে তো বিএনপির অবস্থা ওইরকম হয়ে গেছে ওই ফিডার থেকে বের হইতে হয়তো তাদের আরও সময় লাগবে আর কি এরপরে যেটা হয়েছে সবসময় গোটা বলে যে যেটা আপনি লাস্টে বললেন যে এই যে যারা উন্নয়ন সহযোগী যারা আছে তাদের অবস্থা কি হবে এটা নিয়ে আমি দেখলাম যে আমাদের এই নির্বাচনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে উগান্ডা তা আমি উগান্ডা নিয়ে ভাবছিলাম মনে মনে যে হোয়াই উগান্ডা এত পর্যবেক্ষক পাঠালো এবং নীরবে নিবৃতে একটা লোক উগান্ডা নিয়ে আলোচনা করেনি কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার যে এআই আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে ওরা বুঝে গেছে আমার মাথায় উগান্ডার চিন্তা এবং উগান্ডার সমস্ত ভিডিওগুলো আমার সামনে আসে এবং আমি অবাক হয়ে গেলাম যে এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম সফল নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উগান্ডা ওটা ওটাই আমি বলছি কেন যাচ্ছেন এই জিনিসটাই দেখেন আমি আজকে না বললে আপনি এই কথা প্রশ্নটা করতেন না এবং এখান থেকে পিটার ডি হাসকে তারপর অন্যান্য যারা আছে তাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে উগান্ডার যিনি এখন শাসক আছেন মুসুভেনি উনিশশো ছিয়াশি সাল থেকে কন্টিনিউসলি এইভাবে আছেন তো তিনি যে কাজটি করেছেন কিভাবে সেই কাজটি করেছেন সেটা মূলত জনাব হাসান মাহমুদ যদি শিখে আসেন তাহলে এই বাংলাদেশে অনাগত দিনে যারা পিটার হাসের পর্যায়ে আসবেন তারা একশো বার শেখ হাসিনা নাম নেওয়ার আগে উজু করবেন তারপর শেষে মসজিদে যাবেন মন্দিরে যাবেন বা প্যাগোটাতে যাবেন দোয়া দুরুদ পড়ে তারপরে কোনো কিছু বলবেন যদি মুসুবিনি যেই কাজটা এখনও করে যাচ্ছে আমি যেটা দেখলাম সে সমস্ত ইউরোপিয়ান যারা লোকজন আছে সাদা শ্যামলার মানুষ তাদেরকে সে ডাকছে জাস্ট সামনে ডাকছে দেখে সে বলতেছে যে আমার ইউরোপিয়ানদের জন্য পশ্চিমাদের জন্য ওয়েস্টার্নের জন্য খুব মায়া হয় দে আর নট ডিসিপ্লিন তারা যদি শুধু একটু ডিসিপ্লিন হতো তাদের অনেক অপরচুনিটি ছিল তারা আরও ভালো করতে পারত তো লোকজন শুনছে 
পিটা হারতে সবাই শুনছে ডিসিপ্লিন হতে তো এখন বলতেছে দেখো এরা তো এখন পর্যন্ত ভদ্রতাই শেখে নাই আমি আমার ঘরে তারে ডাকছি আমার ঘরে সিয়ারটা কোন জায়গায় থাকবে এটা আমার ব্যাপার আর সে আমাকে বলতেছে তুমি সিয়ার এখানে রেখো না হোয়াট নন সেন্স স্টুপিড আচ্ছা তারপরে সে বলল যে এরা আমাকে বুদ্ধি দেয় ইলেকশন এভাবে হবে এভাবে হবে আরে বাবা আই অ্যাম ইলেকশন এক্সপার্ট তোমাদের উচিত হলে আমার কাছ থেকে ইলেকশনের বুদ্ধি নেওয়া যে ইলেকশন কীভাবে হবে তোমরা আমার কত বড় সাহস ইলেকশনের ব্যাপারে বুদ্ধি দিতে আসো তো এখন এই যে দেখেন এ তো পিটার ডি হাস বেসিক্যালি আপনার জো বাইডেন প্রশাসনের একজন প্রতিনিধি বাইডেন চলে গেলে উনিও চলে যাবেন এবং বাইডেনের পরাজয় হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি অথচ শেখ হাসিন দেন কন্টিনিউসলি পাঁচবারের প্রধানমন্ত্রী হলেন অনাগত যিনি আসেন সে তো ইলেকশন নিয়ে এই কথা যদি বলতে যায় আবার শেখ হাসিনা তারা যদি জিজ্ঞাসা করেন যে তোমার ইলেকশন সম্পর্কে কী জানো তুমি বলতো পাঁচবার কীভাবে প্রধানমন্ত্রী হয় হাউ ইউ নো তুমি কীভাবে জানো কীভাবে ডামি ব্যালট করতে হয় কীভাবে ডামি ভোট আনতে হয় কীভাবে ডামি রেজাল্ট তৈরি করতে হয় ডু ইউ নো ইট কীভাবে লোকজনকে ডান ডামেরে ঠান্ডা করতে হয় সমস্ত লোকজন বসে বসে খেলে হাহু তাস করবে সুবাহ আল্লাহ বলবে আলহামদুলিল্লাহ বলবে আর আল্লাহর কাছে দোয়া করবে কোনো কোট কাছারিতে গিয়ে কোনো দোয়ার নিষেধ তুমি জানো এটা আই নো বসে থাকে চুপচাপ এই জিনিসগুলো অনাগত দিনে একটা রসায়ন বাংলার মাটিতে হতে যাচ্ছে ফলে আমার কাছে মনে হয় যে এইবার আপনি বলছিলেন এর আগে যে এটা শেষ হয়ে যায়নি তাদের তৎপরতা আপনি মনে করেন মানে মূল ব্যাপার হলো সরকার সেই জায়গায় ঠেলে দেবে আমি যদি আপনার কথা ভুল না বুঝে থাকি সেরকম কথা এর আগের পর্যায়ে আপনি বলছেন না আগের পর্যায়ে যখন আমি বলেছিলাম তখন আমার একটা তাদের সম্পর্কে ওই ধারণা ছিল কিন্তু মুসেভিনিকে দেখার পর তার সফলতা দেখার পর আর শেখ হাসিনার এই যে নির্বাচন হওয়ার পরে আপনি যেভাবে ধরেন মিস্টার পিটার ডি হাস জনাব জোনায়েত আহমেদ পলকের দরবারে গিয়ে কাছুমাছি করে বসছেন মেসেজ ইজ ক্লিয়ার যেভাবে ডক্টর হাসান মাহমুদ পায়ের মানে আপনি দেখেন ডক্টর হাসান মাহমুদ খুব ভদ্র মানুষ উনি কিন্তু সাধারণত ক্রস লেগ করেন না এর আগে আপনি দেখেন বড় বড় মন্ত্রীর সাথে আমাদের পিটার ডি হাস দেখা করেছেন মন্ত্রীরা কাছু মাছে বসেছিলেন আর পিটার ডি হাস পায়ের উপর পা তুলে ক্রস লেগ জাস্ট লাইক এ প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এই নির্বাচনের পরে গিয়ে দেখলাম যে ডক্টর হাসান মাহমুদ পায়ের উপর পা তুলে এই শীতের মধ্যে পাঞ্জাবি পাঞ্জাবা পরে সে খুব রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে আছেন স্যান্ডেল পরে মোজা নাই স্যান্ডেল পরে তার শরীরে কত গরম আপনি বোঝেন ব্যাপারটা আমাদের মতো লোক আমরা বাইরে বসে মোজা পরে থাকি তো এই নির্বাচনের পর তার শরীর এমন গরম সে ওখানে গিয়ে নর্মাল একটা পাঞ্জাবি পাজামা পরেছে গায়ে চাদরও ছিল না আর খালি স্যান্ডেল পরে আসে পায়ের উপর পা তুলে আর তার সামনে মিস্টার পিটার ডিহার যেভাবে কাছু কাছু করে বসে আছে তারপর আসার সময় নৌকা নিয়ে আসছে এই যে নৌকা প্রতীকি পিটার ডিহাস জনাব হাসান মাহমুদকে দিয়েছেন না হাসান মাহমুদ পিটার ডিহাসকে দিয়েছেন এটি নেই বিতর্ক ফার্স্ট থিং হলো সেখানে নৌকা বিনিময় বাকি আছে দেওয়া হয়েছে এখন পিটার ডিহাসে আর বাকি কি আছে তাকে শুধু জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু এই কথাটা বলা বাকি আছে এবং এটা না বলে সেই দেশ থেকে যেতে পারবে না জি বিজনেস মাকদার শুনছিলেন একটা আরেকটা চ্যালেঞ্জ বড় যেটা অনেকেই মনে করেন যে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভার যে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক প্রথম টুঙ্গিপাড়া হয় পরে তো আনুষ্ঠানিক বৈঠকও হয়েছে সেখানে প্রধানমন্ত্রী রোজার সময় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত এই দিক নির্দেশনা মন্ত্রিপরিষদকে দেবার চেষ্টা করেছেন নির্বাচনের আগে তিনি বারবার বলছিলেন যে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে দেশে দুর্ভিক হতে পারে বিএনপি দুর্ভিক করার চেষ্টা করছে কেউ কেউ তাদেরকে প্রচারণা প্ররোচনা দিচ্ছে আপনি কি মনে করেন যে সেই সংকট মোকাবেলায় কতখানি তৎপর হবে বা তৎপরতা দেখাতে পারবে সাফল্য দেখাতে পারবে সরকার সংকট যেটা কথা বলা হয়েছিল সেটি বলা হয়েছিল সংকট হতে পারে তার জন্য জনগণকে প্রিপার প্রিপারেশন রাখতে প্রস্তুত রাখতে বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে বিশ্বের এখানে এখানে এইভাবে মানে যুদ্ধ হচ্ছে হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় স্যাংশন হচ্ছে ব্যবসায়িক সেক্টরে স্যাংশন হচ্ছে তেলের দাম বাড়ছে খাদ্যের দাম বাড়ছে আমাদের যে যেগুলি আমদানি করতে হয় সেটা প্রচুর মানে ডলার খরচ করে যেটা আগে ছিল যদি আট ডলার হয় সেটা এখন মনে করেন একশো ডলার এরকম করে খাদ্য পণ্যের দাম বেড়েছে সেই বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণকে গার্ডিয়ান হিসাবে এবং দেশের সরকার প্রধান হিসাবে সচেতন করেছিলেন এবং সেটার জন্য কি কি ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে সেটিও কিন্তু উনি বিস্তারিত বলে দিয়েছিলেন সেটা তো ধরেন উনি বাইশ সাল জুড়ে বলেছেন তেইশ সালের কথা এবং সেটা উনি যেটা ধারণা করছিলেন বা বলছিলেন সেটা কিন্তু ঠিক ছিল আবার তেইশের শেষের দিকে উনি বলছেন যে চব্বিশের ফেব্রুয়ারি মার্চে দুর্ভিক হতে পারে বিএনপি দুর্ভিক করার ষড়যন্ত্র করছে এবং কেউ কেউ তা
তখন আমাদের যে খাদ্যের যে আমদানি যে খাদ্যের ভর্তি যে জাহাজ সেই জাহাজটা কিন্তু অন্য দেশে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশে না সেটা বাংলাদেশে হ্যাঁ তো সেটা সেটা সর্বযন্ত্র ছিল এবং সেই সর্বযন্ত্র করে তখন বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু দেশ চালাতে পারছে না বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে এই সর্বযন্ত্রের কথা মাথায় রেখে আমাদেরকে এগোতে হয় এবং এর জন্য তারা বঙ্গবন্ধুকে দায়ী করে এবং হত্যা করল বঙ্গবন্ধুকে তার পরিবার সহ তারা হত্যা করল কথা ছিল কথা কি বলল যে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে ওই যে ইসে উত্তরবঙ্গের জনকে জাল পরিয়ে কি ওর নাম বাসন্তীকে জাল পরিয়ে কত কাহিনী করেছে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছে যে বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র কিছু করতে পারছেন না হ্যাঁ তো সেইগুলি তো আওয়ামী লীগের মাথায় আছে সেগুলি তো পাতানো ছিল এটা তো অস্বীকার করার কিছু নাই সে বাসন্তীও পাতানো ছিল জাল কেনা ছিল তখন দেড়শো টাকায় তখন কাপড়ের দাম ছিল দশ টাকা একটা কাপড়ের দাম বা জাল 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 যে জাল সে গায়ে জড়িয়েছিল সে দাম ছিল দেড়শো টাকা ওই প্রেক্ষাপট তো আছেই ওই জনতী শেখ হাসিনা বা আপনার সরকার প্রধান হিসেবে তিনি সচেতন করেছেন এখনও তো বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে অবশ্যই চ্যালেঞ্জ আছে এই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবেলা করার সক্ষমতাও আমাদের সরকারের আছে এটি হচ্ছে আমাদের কাছে এখন মূল মেসেজ এখন যেই বিষয়গুলি প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক টুঙ্গি পড়ায় যেটা হলো সেখানে যেটা উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অ্যাড্রেস করেছেন সেটি হচ্ছে যে আমরা রোজার সামনে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য যাতে বৃদ্ধি না পায় কিংবা মূল্য যাত মূল্য হ্রাস মানে কি মূল্যস্ফীতি যাতে কমানো যায় সেই জন্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিতে হবে এবং এই ব্যাপারে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে উনি বলেছেন তো উনি বলেছেন তো এটা তো জনগণের কথা এটা উনি ফিল করেছেন যে না মূল্যস্ফীতি হয়েছে দেশে খাদ্য দ্রব্যের দাম বেড়েছে তো এই যে যে সরকার প্রধানের যে সত্য কথাগুলি যে এটা কোনো রাগ ঢাক করে বলছেন উনি ওপেন মিটিংয়ে বলছেন যে এটা হতে পারে এটা মোকাবেলা করতে হবে এবং পাশাপাশি উনি কিন্তু বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে সেগুলি কিন্তু মানে মোকাবেলা করছেন এবং উনি উৎরিও যাচ্ছেন তো সুতরাং এই যে সংকট এই সংকটটা তো হতে পারে আরও হয়তো বেশি দিন লাগতে পারে কিন্তু এই সংকট উত্তরণে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বা উত্তরণ করার জন্য ঘটানোর জন্য জনতী শেখ হাসিনা তার যে প্রজ্ঞা মেধা এবং সে যে দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিকভাবে যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি যে সহযোগিতা সেটির কারণে এটি মোকাবেলা করা সহজ হবে এবং এটা মোকাবেলা করা যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি এবং জনতী শেখ হাসিনা সেটাই বলেছেন যার কারণে দেখেন এবার কিন্তু মন্ত্রিসভায় অনেক চেঞ্জ এসেছে এবং সবাই বলেছে যে সবাই সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছে সব মন্ত্রণালয়ে যে আপনি কি চ্যালেঞ্জ আছে কি নামক তো অবশ্যই একটা দায়িত্ব পালন করা তো একটা চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জটাকে ওভারকাম করাটা হচ্ছে মানে যে মন্ত্রী থাকে বা এমপি থাকুক যেই তার জন্য সেটা হচ্ছে সফলতা বা বিফলতার বিষয় তো সুতরাং চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা মোকাবেলা করার কৌশল এবং সেই সক্ষমতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকারের সেটি আছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনা জানেন যে বিশ্বের সাথে মানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলেন যে আমাদেরকে যারা সহযোগিতা করে থাকে তারা এবং যারা ইনভেস্টে সহযোগিতা করে থাকে সবার সঙ্গে আমাদের একটা সুসম্পর্ক আছে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থার সাথে অর্থনৈতিক যে সম্পর্ক এবং যে বিশ্বস্ততার যে সম্পর্ক সেগুলি বজায় আছে বিধায় আমরা কিন্তু এটা মোকাবেলা করতে পারবো এটি এই ব্যাপারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকারে বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু সেইটা উনি বলছেন যে সবাইকে প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য বলেছেন যে হতে পারে সেটা মোকাবেলা করতে হবে খাদ্য উৎপাদনের কিন্তু একসময় আমরা অনেক পিছিয়ে ছিলাম আমরা প্রায় চল্লিশ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতির দেশ এখন আমরা তার চেয়ে বেশি খাদ্য উৎপাদন করি বাংলাদেশে আগে সাড়ে সাত কোটি মানুষ ছিল এখন ষোলো সতেরো কোটি মানুষ এখন কিন্তু আমরা সেগুলি খেয়ে পড়ে আমরা মোটামুটি ভালো আছি এই জন্য ভালো আছি এটাই বলবো গ্রামে গঞ্জে যদি আপনি ওই যে শিশুরা খেলাধুলা করে মাঠে ঘাটে তো ওরা যখন খেলাধুলা করে তখন দেখবেন যে কোনো শিশু কিন্তু ওই আগে যে একটা অবস্থা ছিল যে রুগ্ন রুক্ষ হ্যাঁ ওই চেহারাটা কিন্তু তাদের নাই সবাই তাদের মধ্যে যে আগে যে পুষ্টিহীনতার যে অভাব ইয়ে ছিল পুষ্টিহীনতা বিরাজ করতো বা সেই বিষয়গুলি কিন্তু এখন আর নেই এখন কিন্তু ওই হৃষ্টপৃষ্ট শিশু গ্রামে দেখা যায় এখন বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলে কোনো বাড়িতে যে ল্যাট্রিন যে ল্যাট্রিন সিস্টেম স্যানিটারি সিস্টেম সেটি কিন্তু এখন একেবারেই মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুতরাং এটি কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও নাই সুতরাং আমাদের যে একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে সোশ্যাল সেফটিনেস যেটাকে বলা হয় সেটিকে এত বেশি মানে আপনার আয়ত্তের মধ্যে আনা হয়েছে যার কারণে যে খাদ্য দাম বেড়ে গেল মানুষ কিন্তু সহজে খাদ্য পাচ্ছে কম টাকায় বিনা টাকায় পাচ্ছে কম টাকায় পাচ্ছে 
घटना मुसुबिन मत हो जाए तपर तर आत्मविश्वास फ्रांकर मत हो जाए तर आत्मविश्वास शीर मत हो जाए चीनर प्रेसिडेंट शीर मत हो जाए एज इट इज एखे अमेरिका की बोलो ना बोलो दूर विश्लेषण कर राजपथे आंदोलन करते हैं लड़ाई करते हैं सबा मामला मोकदमा खाते मामला नहीं नेता हई बोलें तो ये तो है ना पद पदवी नहीं जो एक राजनैतिक दल आवी लीग हमारे पद पदवी छो ना क्योंकि आई वज लीडर बिकज आवी लीगर जरा लीडर होता है तेरे लीडर छोड़ अने के तो जार जो आगे को पथ पदवी ना दिल आवी लीग से क्योंकि बनपी तो हमारे ना बनपी हाँ बोलने जो से तो माइग्रेटेड कर वोने आसे फले जे जिसगुल आगे जो बत नतून नतून आ जो बोलो जो नेता खूब भलो लगे एक बस जाओ मन हे बनपी बोलें और जिस दलगुलो बोलें जो अलौकिक को कि घटे जाए आकाश थे आबा बिल पाखी आसे बाराट किस एक घटना से अमेरिका को ड्रोन ड्रोन पाठिए देरिया के भाव धरे नहीं अमेरिका प्लें पाठिए प्रधानमंत्री शेख हासिना के धरे नहीं जाए दैट इज इज डिफारेंट थिंग क्योंकि नर्माल क्योंकुलेशन मठे तरा जो फेब्रुआर पर टीके थे मार्चर एक तारीख थे पुरो जिन तरह हाथ चले जाए तक जो आवीगर जो जो है परिणति है कि विषय वार्ल्डे कतगुल नीति आज है खूब नाम करा जस्ट एक मिनट मध्य शेष कर चाणक्य नीति मैकिया भिली आईने आकबर ही सबाई जान कोड अफ नेपोलियन ए कानूनी सुलायमान मैं वोजे सुलायमान यू वार्ल्डे खूब नाम करा तेमी बांगलेशे हो जाए हासिनार्स डक्ट्रिन हासिनार जो नीति वोट हो जाए अनागत दिन राजनीतर भाषा पाँच बस क्यों ये बोलते हैं जो दुर्भिक्षा गवेषणाडी हासिनोमिक्स मानुष अबाक क्यों उन्नी मार्च मासे दुर्भिक्षा कथा क्यों बोलें तक मानु गवेषणा बेर कर दो कारण उन्नी जो मार्च मासे को दुर्भिक्ष है उन्नी बार नेतृत्व कारण दुर्भिक्ष हमें आसते दी अथच दुर्भिक्ष हर कथा छो बी चेषा करा चेषा कर चुहत्तर साले जो अपकर्म करते पे हमारे से दैट इज माई डक्ट्रिन दैट इज माई डक्ट्रिन तो यकम भाव अनागत दिन और अनेक अनेक किस देखते पा जेटा मुहूर्ते जमन आगे आपनी कि आपनी तो अनेक बुद्धिमान मानुष जो लोक जन आनी कि दामी नामी बांग्लेश नवेम्बर मासे टेर पे आनी टेर पान नाई तो यकम भाव आगामी की डक्ट्रिन इवें उट रिमांड जो जानते शेख हासिना हो जितम 
আমরা তো সেখানে হতে পারিনি এই হলো আসলে এই দামি কথাটা যা বিএনপি আবার এখন বিএনপি নেতা বা রাজনৈতিক বিশ্লেষক যারা এনটি আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক বিশ্লেষক তারা নতুন করে বের করেছে দামি হোয়াট ইজ দামি আচ্ছা আমরা আমরা কিন্তু মামিও বলছি মাম্মি বলছি না না দামি নির্বাচনের কথা যেটা এটা তো একজন বিরোধী অন্য কেউ যদি নির্বাচন করে তাকে দামি কেন সে প্রতিযোগিতা করে জিতেছে না না ওই যে দামি নির্বাচন মানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দামি প্রার্থী থাকবে আমি এটার ব্যাখ্যা দিই রাইট এটা প্রধানমন্ত্রী কেন বলেছেন আমরা তো তার কথা বেয়াদবি করি প্রধানমন্ত্রী কেন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে সবাই যে যেমন তিনি উনি বলেছেন যে কাউকে বিনা প্রতিযোগিতায় দিলে আরেকটা দামি ক্যান্ডিডেট রাখতে বলেছেন যদি কারোটা বাতিল হয় সেই ক্ষেত্রে যেন নৌকার প্রার্থী আরেকজনকে দেওয়া যায় একজন নৌকার প্রার্থী একজনই জমা দেবে তাকে সম্মান করে আর কেউ জমা দিবে না এটি অনেক জায়গায় হয় যে নৌকার প্রার্থী একজনই জমা দেয় অন্য কোন নেতাকে জমা দিতে দেয় মানে বিএনপি এত দুষ্ট প্রধানমন্ত্রী এটা ভালো জিনিস বলেছে সেটা না না সেইটাকে উনি সেটা তো ওপেন বলেছেন ওইটা এটা তো উনি একদম পুরো স্টেজে ওপেন আমাদের সকল ক্যান্ডিডেটের সামনে যে এটা দিতে হবে কারণ অনেকে আছে তখন শোনা যাচ্ছিল যে কেউ এখানে কেউ দাঁড়াতে পারবে না তাদের ভয়ে কেউ অনেক বড় বড় নেতার কেউ দাঁড়াতে পারবে না অন্তত একটা দামি ক্যান্ডিডেট দিলেও দিতে হবে যদি কোনো কারণে তারটা বাতিল হয় তো এই সংশয়টাও তো ছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ তো এটা কখনো অতীতে করেনি যেটা বিএনপি করেছিল দু হাজার আঠারো আমাদের তিনজন চারজন সব ষড়যন্ত্রটাকে মাথায় রেখে কিন্তু সে কাছে নিয়ে গিয়েছেন তো ষড়যন্ত্র তো অনেক কিছু হতে পারে দেখা গেল কোনো একটা ওই যে কিছু কিছু মানুষের ওর ইয়ে নাই দ্বৈত নাগরিকত্ব বা কারোর লোন আছে এরকম তো কিছু বাতিল হতে পারে সমস্যা থাকতে পারে না হলে উনি ওপেন মিটিংয়ে কেন বলবেন এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে মাঝে যা বলে না মাঝে যা না বুঝে শুধু ওয়াশ করলে হয় না ওয়াশ করবেন আপনি এখন আপনি যদি শীতকালে ওয়াশ গরমকালে করেন তাহলে হবে তাহলে কি অবস্থা হয় সেটা তো বিএনপি আর এরিটির পাইছে আরেকটা কথা বলি গোলাম মলার অনেক সবসময় মানে ধর্মবীরু এবং ধর্মীয়ভাবে সে অনেক কিছু জানে পড়াশোনা করে তা ওই সে তো বিশ্বাস করে যে এই যে যে পাওয়ার ক্ষমতা বা দেশ পরিচালনা করা এটা মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনেরও একটা ইচ্ছা থাকে একটা ডিজায়ার থাকে যে সে কাকে দিয়ে মানুষের খেদমত করবে বা দেশ পরিচালনা করবে সেইটা যদি বিশ্বাস হয় মহান আল্লাহ তালায় যদি বিশ্বাস করেন তাহলে জনতি শেখ হাসিনা যে আজকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং উনি যে এই যে পরপর চারবার দেশ পরিচালনা করেছেন হ্যাঁ আবার দায়িত্ব পেলেন তো এটিও তো বলতে হবে যে না আল্লাহ রহমত আছে তার উপরে সেই জন্য উনি করেছেন উনি মানুষের ভালো করেন উনি মানবিক নেত্রী উনি জনগণের কল্যাণ করেন হতে পারে ওনার অনেক নেতা অনেক এমপিকে নিয়ে অনেক অনেক কটু বাক্য থাকতেই পারে অনেক অনিয়মের কথা অনেক দুর্নীতির কথা থাকতেই পারে বাট শি ইজ আনপ্যারালাল তার সঙ্গে তো অন্য কারোর তুলনা তার কি এই যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সময় বলা হয়েছিল এই পরিবার দুর্নীতি করছে এই ব্যাংক লুট হয়েছে এই হয়েছে কেউ খুঁজে পেয়েছে এক টাকা একটা টাকা কোনো খুঁজে পেয়েছে বরঞ্চ ওই যে সেই সব সেই সকল ওই যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বা যুদ্ধের সময় যে সকল নারীরা সম্ভব হারিয়েছিল তাদের অনেকের বিয়ে দেওয়ার সময় শেখ হাসিনার নিজের গহনা এবং বেগম মুজিবে নিজের গহনা দিয়ে তাদেরকে বিয়ে দিয়েছেন সুতরাং সেই পরিবারের কাছ থেকে তো কোনো অবৈধ সম্পদ কেউ কখনো পায়নি একটা বিষয় শেখ হাসিনার প্রতি সবার কৃতজ্ঞ থাকতে হবে বিশেষ করে জাতীয় পার্টিকে সে যে ঐতিহাসিক শিক্ষা দিয়েছে ইনু সাহেবকে যে ঐতিহাসিক শিক্ষা দিয়েছে মেনন সাহেবকে যে টাইপটা দিয়েছে এই জিনিসকার কারণে বাঙালি জাতিকে আজীবন তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে এবং আল্লাহ রবুল আলমিন এই জি এম কাদের সাহেবের মতো একটা মানুষের কে যে শিক্ষাটা সে দিয়েছে এর জন্য আর কিছু বাদ দিলাম আরও অনেক বলা যাবে যেহেতু আপনার তিরিশ সেকেন্ড সময় নিজেদের বক্তব্য কিভাবে বুমেরাং হয়ে যায় হ্যাঁ কিভাবে এই এইভাবে মানুষকে কষ্ট দিতে হয় না নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ভাবে যে পরিবেশে জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন এইটা হচ্ছে মানে জাতীয় জাতীয় নেতা বা জাতীয় নেত্রী উনি সুতরাং অবশ্যই বিশ্ব নেত্রী কারণ বিশ্বের সবাই তাকে স্বীকার করে এবং বিশ্বের যেখানেই যান তার কাছে জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করে যে আপনি বাংলাদেশটাকে এইভাবে উন্নয়নের দিকে কিভাবে নিয়ে আসবেন কিভাবে আপনি এই যে আমাদের মধ্যমায়ের দেশ স্বল্প উন্নত মানে মধ্যমায়ের দেশ এগুলি করলেন কিভাবে আপনার এত উন্নয়ন এগুলি যে করলেন পদ্মা সেতু কিভাবে করলেন অবশ্যই উনি বিশ্ব নেতা এবং অবশ্যই বাংলাদেশের উনি এখন জাতীয় নেতাতে পরিণত হয়েছেন সুতরাং তার 
তার ক্ষেত্রে অন্তত অন্য নেত্রী একথা তিনিও বলেছেন তার কাউন্টারপার্ট যিনি তিনিও বলেছেন যে বিএনপির আসলে বা বিরোধীদের আসলে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু বিশ্বাস করে প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে অন্যদিকে গোলাম মাওলা রনি বলছেন এবং তিনি একথা সত্যি যে তিনি এই অনুষ্ঠানের আগে বলেছিলেন যে অক্টোবরের আগ পর্যন্ত বিরোধীদের কাছেই বিরোধীদের কোর্টে বল থাকবে অক্টোবরের পর থেকে আওয়ামী লীগের কোর্টে বলটা চলে যাবে এবং সেটা আসলে মিলেছে তার কথা এবং এখন তিনি বলছেন বিরোধীদের যা কিছু করবা তাদের তাদের যে ইচ্ছে বা স্বপ্ন বা যে অঙ্গীকার বা যে চাওয়া সেটা পূরণ করতে চাইলে যা কিছু করবার ফেব্রুয়ারির মধ্যে করতে হবে কিভাবে বলেছেন সেটা তিনিই বলতে পারেন কিন্তু সেটা আসলে বাস্তবসম্মত কি না বিরোধীদের জন্য বা তারা এখন পর্যন্ত যে জায়গা দাঁড়িয়ে আছে সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব কি না সেটা সময়ই বলে দিতে পারবে তবে আমরা সবাই চাইব যে 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 অবস্থান থাকুন না কেন যা কিছু হোক না কেন সেটা যেন দেশের কল্যাণ হয় দেশের মানুষের কল্যাণ হয় আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা